ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா கருவாட்டு தொக்கு இதை ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யலாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்திலே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு ஒரு கைப்பொடி பூண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் தனி மிளகாய் பொடி அப்புறம் குழம்பு மிளகாய் பொடி நம்ம எல்லோரும் வஞ்சனை கருவாடோ இல்லைனா துண்டு கருவாடோ இல்லை வாழை கருவாடில் தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா கருவாடும் கலந்து கருவாட்டில் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதாவது தொக்கு செய்ய போகிறோம் வாங்க இந்த கருவாடை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தலை பகுதியும் வால் பகுதி அப்புறம் அந்த குடல் பகுதியெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணியில் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணால் சுத்தமாக வந்து க்ளீன் ஆகிடும் அதில் இருக்க உப்பு தன்மையும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்த்தடலாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்துட்டு ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு கடல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட்டான பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நாங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் மூணு போட்டாலே போதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளையும் ஃபஸ்ட் டேவும் போட்டடலாம் இந்த மாதிரி போட்டும்போது அது கலர் மாறாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கிலோ வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதை வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி கண்ணாடி பதத்தில் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கூடையே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கும் போது சீக்கிரமாக வதங்கி கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கருவாட்டில் இருக்க அந்த கவுச்ச ஸ்மெல்லும் போயிடும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்க்கறது நம்மளுடைய வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவாடையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து வதக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அந்த கவுச்ச ஸ்மெல்லே இருக்காதுங்க இது கூடயே நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் உப்பு வந்து கருவாட்டுக்கு வந்து கொஞ்சமான அளவு சேர்த்தாலே போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே கருவாட்டில் உப்பு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் நம்மளுக்கு தொக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிட்டோம்னா அந்த மிளகாய் பொடியில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு லைட்டாக தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கலாம் அந்த கருவாடு வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கணும் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றியாச்சு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சுண்டி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிம்மில் வச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சோம்னா நம்மளுடைய கருவாடு தொக்கு வந்துட்டு செமையாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுங்க நம்மளுடைய கருவாடு தொக்கு வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால